欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战达成一年七爆成就，全开麦真唱打脸一众歌手，不愧是顶流。近日，网上有媒体报道，肖战居然达成了一年七爆的成就。要知道，很多艺人。甚至是一些非常有知名度的顶流都难以达成这样的成就。肖战一口气拿到七次。值得一提的是，肖战之前参加活动的时候，全开麦真唱着实是嗨翻天，更是直接打脸一众歌手。不愧是顶流，也不愧是优秀的实力派演员和歌手。据悉，肖战高调达成一年七爆的成就。无论是全开麦真唱，还是主演的新剧《玉骨遥》等，都是非常爆的话题。比较近的一次是肖战的新加坡之旅，足以看出肖战强大的个人影响力和人格魅力，是当之无愧的内娱顶流。这段时间，网上爆料知名歌手存在假唱嫌疑，网上到处都是一些证据。肖战全开麦真唱可谓是打脸一众假唱歌手。从粉丝们的反响来看，大家纷纷为肖战点赞送祝福。看到肖战越来越好，影响力越来越大，非常开心。肖战的成功完全是通过自己的不懈努力。这么多年过去了，肖战的成就和成绩肉眼可见。总之，恭喜肖战，也感谢肖战为我们大家带来了这么多精彩表现。希望肖战可以不忘初心，继续努力。为观众们带来更多的精彩表现。与此同时，肖战作为娱乐圈里的一股清流，是当仁不让的顶流，优质正能量偶像，可以继续跟随肖战的脚步，大家共同努力，齐心协力，奔赴属于自己的美好未来。肖战未来可期，期待肖战再创佳绩，也祝福肖战拍戏一切顺利。肖战《藏海传》搭档双顶流，和肖战打造三巨头豪华阵容。你们可能已经听说了，肖战最近加盟了一部新剧，叫做《藏海传》。这部剧是改编自南派三叔的《盗墓笔记》，讲述了汪家祖先汪藏海的传奇故事。肖战在剧中饰演了汪藏海的好友藏海细细林，是一个有着高超武功和智慧的江湖人士。这个角色听起来很有意思，也很适合肖战的风格。我们都很期待肖战能够在这部剧中给我们带来什么样的惊喜。但是你们知道吗？这部剧的阵容可不止肖战一个人，还有两位重量级的演员加盟了这部剧，他们分别是钟汉良和乔振宇。没错，就是那个在《逆水寒》里面饰演了顾惜朝的钟汉良。也是那个在《雪花女神龙》里面饰演了欧阳明日的乔振宇，这两位都是国内顶级的实力派演员，和肖战一起出演一部剧集，简直是豪华阵容啊！你们能想象他们三个在一起会有什么样的火花吗？据说钟汉良在剧中饰演了汪藏海的父亲汪天佑，是一个钦天监监正之子，也是一个忠贞不渝的爱国者。乔振宇在剧中饰演了汪藏海的仇人平津侯，是一个权倾朝野的大大人物，也是一个阴险狡诈的阴谋者。他们两个在剧中和肖战的角色有着复杂的关系，既有亲情的纠葛，也有仇恨的对立，还有利益的博弈。他们三个在剧中的表现，无疑会让这部剧更加精彩和引人入胜。这样的阵容。你们是不是已经迫不及待的想看了呢？我也是。我觉得这样的阵容对于每一部剧来说都是一个强有力的方式。有了这样的阵容，剧集的质量和口碑都会有很大的提升。当然，这也要看剧本和导演的水平，毕竟豪华阵容并不一定能带来预期的效果。但是，我相信肖战。钟汉良和乔振宇这样的实力派演员，一定会给我们带来惊艳的表演，让我们大饱眼福。肖战作为优秀的实力派演员，在出道多年来塑造了多个经典角色
，受到了粉丝的期待和关注。他在《陈情令》里面饰演了魏无羡，让我们感受到了他的灵动和俏皮。有人认为，《肖战》在《藏海传》里面的表现不会令我们失望，他一定会用他的演技和魅力，让我们看到一个不一样的藏海戏戏林。粉丝们对于肖战加盟新剧的期待和关注也是非常高的。虽然目前只有肖战的信息，但是他的位置和影响力在剧中没有变化。他依然是我们的男主角，我们的小唐人。我们都很期待官方能够尽快宣布这部剧的其他信息，让我们能够看到肖战和其他演员的合照和剧照。我们也祝愿肖战能够顺利拍摄这部剧，给我们带来更多的惊喜和精彩。同时，我们也期待他的新电影《射雕英雄传》能够在春节档上映，让我们能够看到他的另一面。肖战的事业发展一直是粉丝关注的焦点。我们都知道，他是一个非常专注和有事业心的人，他对于自己的每一个作品都非常认真和用心。作为他的粉丝，也会一直支持他，陪伴他，为他加油。相信他一定会给我们带来更多的惊喜和精彩，让我们为他骄傲和自豪。总之，肖战加盟新剧《藏海传》，何中汉良和乔振宇组成了三巨头豪华阵容，这是一个非常重磅的消息，也是一个非常值得期待的事件。这样的阵容。对于剧集的质量和口碑都会有很大的提升，也会让观众有更多的选择和享受。肖战作为实力派演员，也会在这部剧中展现他的魅力和影响力，让我们看到一个不一样的藏海戏戏林。我们期待这部剧的正式开播，也期待肖战的其他作品的上映。我们祝愿肖战一切顺利，也祝愿《藏海传》大大成功。肖战的红海，一场内娱不可复制的盛大奔赴，永远让人热泪盈眶。时隔三年，肖战红海话题再上热榜高位。肖战的传奇太多，红海绝对是独一无二的一个。每一次想起，都会让人热泪盈眶。那是肖战无法被夺走的远方，那是梁薄娱乐圈里汹涌的爱意，那是偶像和粉丝义无反顾的奔赴和托举。那是娱乐圈不可复制且永远鲜活的记忆和传奇。十个月的思念，十个月的流言诋毁，十个月的如履薄冰，十个月的闭麦隐忍。肖战和粉丝们一起经历了那暗无天日的十个月。一个初露头角的小演员，被莫名其妙的扣了一顶失格的帽子，粉丝的爱意被污名化。这是一场室内与百家围剿的盛大狂欢。肖战就像一个惊慌失措的孩子，站在审判台的最中心，任千人指，万人骂，一把把明晃晃的刀子从四面八方袭来，就是要置他于死地。他不能辩解，不能委屈，退圈似乎就成了他唯一的选择。爱他的粉丝心痛的不能呼吸，更多的三观路人从围观到下场，到用自己微弱的声音替他发声。演员请就为他惊喜亮相，星光大赏他荣耀归来。是的，那是一场双方都不明确的奔赴。当时，肖战所有的活动都是空降，但是他知道，他必须要站出来，有些事总得面对。为了自己，更为了如潮水一样的爱。上台前，他紧张的握拳，转动戒指，他一如故勇的战士，哪怕前方刀山火海。粉丝们也不确定他参不参加，在那样一个极其特殊的日子里，调出时间，万里奔赴，做各种检查，被隔离后出席等等，不是最爱的人不能如此。我不知道他在不在，但是我要让他知道，我们一直在。这是我听到过内娱最浪漫的话语。当肖战款款现身，一个个红色灯牌亮起，八秒之后。震撼内娱盛大的红海为肖战奉上，震耳欲聋的喊声此起彼伏。肖战几度哽咽，调整情绪，思念的声音听得到，思念的颜色看得到。
。肖战和粉丝用一场心灵的默契完成了娱乐圈不可能再出现的震撼场面。他不仅仅是粉丝偶像的奔赴，更是一种态度，一次相互的救赎。红海托举肖战走出暗无天日的十个月，也托举粉丝走出三观的泥淖。相信终究黑白分明，邪不压正。肖战的红海无法复制，永远让人热泪盈眶。红就是他的宿命，从此以后，未来都是好日子。肖战，请放肆红！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。